దేవుని యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఈ వాక్యము వినిచుండిన ప్రియమైన వారందరికీ ప్రభువు పేరుట నా వందనములు తెలుపుచున్నాను ఈ ఉదయకాలమున మన వేకువ మన్నా యొక్క ముఖ్య అంశము ఏసు రక్తము యొక్క ఆకర్షించు శక్తి దీని ధ్యానార్థమై మనము ఎఫ్ఎస్సీయులకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనము వైపు మన పరిశుద్ధ గ్రంథమును త్రిపెదము గాక అయినను మునుపు దూరస్తులైన మీరు ఇప్పుడు క్రీస్తు ఏసునందు క్రీస్తు రక్తము వలన సమీపస్తులై ఉన్నారు అని చదువుచున్నాము క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా ఒక విధముగా ఈ లోకమునందు క్రీస్తు రక్తమునకు అత్యధిక అయస్కాంతపు శక్తి కలదని చెప్పవచ్చును ఒక అయస్కాంతము ఒక ఇనుప ముక్కను తన వైపునకు ఆకర్షించుకొను రీతిగానే యేసు ప్రభువు యొక్క రక్తము ఒక పాపిని యేసు వైపునకు ఆకర్షించును ఒక అయస్కాంతము ఇనుప ముక్కను తన వైపునకు ఆకర్షించుకొనగలదు కాని ఇనుప ముక్కను అయస్కాంతముగా రూపాంతరపరచజాలదు అయితే క్రీస్తు రక్తము ఒక పాపిని క్రీస్తు వైపునకు ఆకర్షించుట మాత్రమే కాదు కాని ఒక పాపిని పరిశుద్ధునిగా కూడా రూపాంతరపరచగలదు నీవు నిజముగా నీ పాపములన్నిటి నిమిత్తమై పశ్చాత్తాపడి క్రీస్తు రక్తము చేత కడుగబడినప్పుడు నిన్ను ప్రభువుకు మిక్కిలి సమీపముగా తెచ్చుటకు ఆ రక్తమునకు శక్తి కలదు అందును బట్టియే మన మూల వాక్యములో క్రీస్తు రక్తము వలన సమీపస్తులై ఉన్నారు అని చదువుచున్నాము ఈ వాక్యము వినిచున్న ప్రియమైన వారలారా దేవుని సన్నిధిలో నివసించుట అనగా దేవుడు అన్ని వైపులా నిన్ను ఆవరించి ఉన్నట్లుగా స్పృశించుట అయి ఉన్నది నీవు ఏదైనా తప్పు మాటలాడవలనని కోరినచో దేవుడే నీ నోటిని మూయుటను నీవు కనుగొనగలవు నీవు చేయి చాపి నీ దేవుని ముట్టుకొనంతగా ఆయన నీకంత సమీపముగా ఉన్నట్లు నీవు అనుభూతిని పొందుదు ఆయన మిక్కిలి వాస్తవముగాను అతి సమీపముగాను యుందురు బయలుపరచబడిన దేవుని సన్నిధానము లేక వెనువెంట నుండు దేవుని సన్నిధానమును గురించి నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన నాలుగవ వచనము నుండి ఆరవ వచనము వరకు ఎంతో మనోహరముగా చెప్పుచున్నది ఏహోవా మాట నా నాలుగకు రాకమునుపే అది నీకు పూర్తిగా తెలిసియున్నది వెనుకను ముందును నీవు నన్ను ఆవరించి ఉన్నావు నీ చేయి నా మీద ఉంచి ఉన్నావు ఇట్టి తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు అని దావీదు చెప్పుచున్నాడు బయలుపరచబడిన దేవుని సన్నిధానము అనున్నది ఒక అద్వితీయ అనుభవమై ఉన్నది ఇంకను సుదూరమునందుండగానే తలంపులు కూడా తనిఖీ చేయబడును ఇట్టి సన్నిధానమునందు సంపూర్ణ సంతోషము మరియు నిత్య సుఖములు కలవు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఇటువంటి రమ్యమైన అనుభవములను ప్రాప్తించుకొను నిమిత్తము ఏసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము మనలను దేవునికి అతి సమీపస్తులుగా చేయగలుగుచున్నది మరొక విధముగా చెప్పవలనంటే మన శరీరములోని ప్రతి నాడి అనగా మన మాటలు క్రియలు తలంపులు ఊహలు మొదలగు అన్నీ ప్రతి క్షణము దేవుని సన్నిధానము చేత నడిపింపబడుటకును ఏలుబడి చేయబడుటకును ఏసు రక్తము సాధ్యము చేయగలదు ఏసు రక్తములో అంత అద్భుతమైన శక్తి కలదు పరిశుద్ధ దూతలు కూడా దీనిని గ్రహించుకొన జాలరు ఈ వాక్యము వినిచుండిన ప్రియమైన వారలారా ఈ సందర్భములో నేను మీతో ఒక జరిగిన సంఘటన చెప్పవలనని ఆశపడుచున్నాను మార్టిన్ లూదర్ అనే ఒక క్రైస్తవ సంఘ సంస్కర్త పద్నాలుగు వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరము నుండి పదిహేను వందల నలభై ఆరవ సంవత్సరపు కాలంలో నివసించెను 
అతను తన జీవితములో జరిగిన సంఘటనలు మరియు సందర్భములను బట్టి క్రైస్తవ్యమును లోతుగా తెలుసుకొనుటకు ప్రయాసపడి అనేక పుస్తకములు రచించాను అయితే అతను ఒకనొక రోజున దేవుని నామ మహిమార్థమై ఒక పుస్తకము రాయిచూ ఉండెను ఆ రోజు రాత్రి సాతాను మార్టిన్ లూదర్ దగ్గరకు చాలా పెద్ద చిట్టా తీసుకొని వచ్చి అతనితో ఇదిగో నీ జీవితములో నీవు చేసిన అనేక పాపములు వరుసగా రాయబడి ఉన్నవి ఇటువంటి తప్పులు చేసిన నీవు దేవుడిని ఏ విధముగా ఆరాధించగలవు ఏ విధముగా ప్రార్థించగలవు నీవు ఒక పాపివి అని గుర్తుంచుకొనుము నీకు దేవుడిని సేవించుటకు కాని దేవుడి గురించి ప్రకటించుటకు కాని ఏ విధమైన అర్హత లేదని మార్టిన్ లూదర్ కి తన పాపముల చిట్టా చూపించాను అదే దర్శనములో వెంటనే ఒక వెలుగు వచ్చి అందులో నుండి రక్తము చింది ఆ రక్తము అతని యొక్క పాపముల చిట్టా మీద పడి వాటిని కొట్టివేశాను అంతేకాక నా అమూల్యమైన రక్తముతో నీ పాపములు కడగబడినవి నీవు పరిశుద్ధపరచబడిన ఒక నూతన వ్యక్తివి అను ఒక దైవిక స్వరమును అతను వినెను ఆ దర్శనము ద్వారా అతను చాలా నెమ్మది పొంది ప్రభువైన యేసు కొరకు విశ్వాసముతో ప్రయాసపడెను ఈ వాక్యము వినుచున్న ప్రియమైన వారలారా హిందూ పురాణాలలోని ఒక శ్లోకమును మీకు చెప్పవలెనని ఆశపడుచున్నాను సహయజ్ఞరి ప్రజా సృష్ట్యాపురు వాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవి క్షయద్వమేషదో స్విష్ట కామదుక్ ఈ శ్లోకములోని దేవుని యొక్క సంకల్పము ఇమిడి ఉన్నది అదేమనగా నేను నరజాతిని రక్షించుటకే లోకములో నరుల కుమారునిగా పుట్టి వారి పాప సంకటములు బాపుటకై జన్మ కర్మ పాపరహితుడుగా జన్మించి యజ్ఞమైపోతాను అనగా బలి అయిపోతాను అందు నేను చిందించిన రక్తములో వారి పాపములు శుద్ధీకరిస్తాను అను అర్థము కలిగి ఉన్నది శ్లోకములో క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా ఆ విధముగా ఒక నరునిగా పుట్టి ఆ కల్వారి సిలువలో రక్తము చిందించి మన పాపముల నిమిత్తము తన శరీరమును ప్రాయశ్చిత్తార్థ బలిగా తనను తాను మరణమునకు అప్పగించుకొనెను ఏసు చిందించిన రక్తము ద్వారా మన ఘోర పాపములు కడుగబడును ఆ విధముగా పాపులను రక్షించుట ఏసు వల్ల మాత్రమే సాధ్యపడునని క్రైస్తవులుగా ఉన్న మనము ధైర్యముగా చెప్పగలము ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఒకవేళ నీ జీవితములో కూడా సాతానుడు నీవు చేసిన పాపములను చూపుచు ఏసు రక్తములోని ఆకర్షణా శక్తి నుండి నిన్ను దూరపరచుచున్నాడేమో నేడే వాడిని ఏసు రక్తములోని శక్తి ద్వారా ఎదిరించి పారద్రోలుము ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఏసు యొక్క అమూల్య రక్తము ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న ఇట్టి మహిమ గల అనుభవములను హక్కుతో మనము ప్రాప్తించుకునేదము గాక దాని యొక్క శక్తి ఎన్నటికినీ తప్పిపోదు దాని శక్తి ఎన్నటికినీ వ్యర్థము కాదు నిత్యమందంతటనూ కూడా క్రీస్తు రక్తమునందల శక్తిని మనము పొగుడుచూ ఉందుము అటువంటి ఏసు రక్తమునందల శక్తిని అనేక మంది అనుభవించినట్లు మన అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకము చేసుకొని అందును బట్టి ఎంతైనా పోరాడవలసిన వారముగా ఉన్నాము అటువంటి కృప ప్రభువు మనందరికీ దయచేయును గాక మన ప్రభువైన యేసు మిమ్ములను మీ కుటుంబములను తన రక్తముచే కావలికాయునుగాక ఆమెన్